und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Deus Ex Human Revolution. In der letzten Folge haben wir ja quasi uns... Wir haben unter anderem Hugh Darrow mit ihm geredet und haben... Ähm, haben den, wie soll man sagen, die Sicherheitsabsperrungen deaktiviert. Dadurch sind viele Leute frei geworden, die ziemlich verrückt geworden sind, denn Hugh Darrow hat ähm, Halluzinationen aussenden lassen, ähm, welche durch die Augmentierungen, wie sagt man, ähm, also alle Menschen mit Augmentierungen hatten einen speziellen Biochip und dadurch waren sie von dieser Halluzinationswelle, ähm, wie sagt man, betroffen und es kam sehr viel Blut. Äh, wurde verspült sozusagen, denn die Menschen wurden verrückt und haben... Okay. Und wie gesagt, viele Menschen, die oder so gut wie alle Menschen mit Augmentierung sind davon betroffen. Mhm. Moment, ich guck mal ganz schnell. Da hinten müssen wir wahrscheinlich hin. Also hier rechts von uns. Und wir sind nicht betroffen, denn Megan hat uns geholfen, dass wir Augmentierung benutzen können, trotz diese Verrücktheit, die damit jetzt folgt. Und wir müssen nur noch ganz runterfahren in der Anlage und dann am Ende die... Moment, hier sind wir, okay. Und dann am Ende die äh, die Schallwellen abschalten, mehr oder weniger, damit die Menschen sich nicht mehr gegenseitig umbringen. Äh, das ist nämlich ziemlicher Wahnsinn. Oh, schon mal einen an. Und der Hugh Darrow hat es die Möglichkeit eigentlich nur gemacht, weil er der Menschheit mehr oder weniger einen Gefallen machen wollte. Aber das ist natürlich... Naja. Kann man das noch Gefallen nennen? Das, was er da... ...veranlasst hat? Bin ich gerade... Oh, kacke. Das ist eigentlich ein ganz cooler Weg da oben. Dann würde ich auch gerne folgen. Aber ich würde auch gerne gucken, was hier drin ist. Hm. Oh, da kommt einer. Ups, das wollte ich nicht. Hä, warum kann ich nicht mehr laufen? Ah, so, das wird die Schwierigkeit sein. Aber das hätte die Schwierigkeit, dass hier ganz viele Leute sind. Hm, okay. Und man dass sich da nicht mehr bewegen kann, wenn die kommen. Das kann natürlich sein. Jetzt muss gucken. So. Wenn wir schön beide ausschalten kann, können, brauchen wir natürlich die äh, Energiepunkte. Und auch zwei ausschalten kostet auch nur einen. Oh, was ist denn mit dir los? Okay, Moment. Ruhe bewahren ist das Zauberwort. Er hat sich auf einmal port äh, geportet. Das ist auch sehr strange. Und wenn die uns angreifen, dann scheint es, als würden sie uns infizieren. Und dann können wir auch nicht mehr... Ähm, oder... Wir werden auf jeden Fall ein bisschen unsere Fähigkeiten beraubt. So, endlich... Haben wir Ruhe. War ja vielleicht doch ganz gut, dass wir sie ausgeschaltet haben. Ich meine, die können alle nur in den Nahkampf übergehen. Und im Nahkampf sind wir auf jeden Fall klar überlegen. Wäre schlimm, wenn wir das nicht wären. Ähm, ja. So. Schauen wir mal, was wir hier alles finden. Ah, ganz viel Munition, die ganz stark auf den Bosskampf hinweist. Aber gut. Ist hier sonst noch was? Nicht, ne? Ah, über unter uns sind die. Die ganz Verrückten. Oha. Sind ja doch mehrere, als man das denken könnte. Mhm. Ich würde mich... Ich frage mich auch, ob es da oben irgendwie einen Goodie gibt, das man bekommen würde, wenn man halt hochguckt. Doch ich meine, was soll es da oben geben, was wir nicht brauchen könnten, ne? Das ist auch so eine Frage. Oh. Der Franz. 
Kommt er hoch? So ist es. Dann wollen wir hier mal abwarten. Denn ich würde mich gerne umschauen, ich will die Leute retten. Und man muss die Leute wahrscheinlich auch erstmal finden, bevor man sie retten kann. Glaube ich zumindest. Das ist auf jeden Fall Security Bot, aber den brauchen wir nicht. Wir wollen die Leute ja nicht töten. Da unten ist wieder so ein. Ja, so eine kleine Station. Ich guck mal ganz schnell, was die sekundären Ziele sind. Der wird hier nicht weiter so planlos rum. Ähm, wie sagt man? Ähm, rum, wie sagt man? Ah, jetzt fällt es mir auch nicht ein. Ähm, Sendezentrum erreichen. Moment, Moment. Steht es. Moment, wo ist es? Ich suche was ganz Spezielles. Da ist es. Ähm. Darrow sendet, das Signal kommt aus dem Fundament der Station. Jetzt wo die Regelung deaktiviert ist, muss ich mich durch die Station bis zum Sendezentrum durchschlagen. Sekundär Ziele, Tackett finden und mit ihm reden. Offenbar ist Bill Tackett in der Station gefangen und hat sich mit mehreren verletzten Kollegen in einem Serverraum verbarrikadiert. Ich muss ihn finden. Mal sehen, was er mir zu sagen hat. Okay. Das ist ein Serverraum. Steht da zumindest. Ah, das ist halt die Frage, wird uns der Serverraum angezeigt? Und lohnt es sich hier runter zu gehen? So viele Wege. Das ist immer schrecklich, wenn es zu so viele Entscheidungen gibt. Seht ihr mich? Ja? Ah, der freut sich auf jeden Fall. Kommt jetzt so. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen warten noch. Ja, ah, okay, egal. Nein. Hier ist niemand. So. Ah, wo kommen wir denn da hin? Kommen wir hier vielleicht zum Serverraum? Es sind wieder viele Leute vor uns. Oh, ja, das... sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, weil das hier ist natürlich der Serverraum. Äh, wahrscheinlich haben die sich hier irgendwo in der Nähe verbarrikadiert. Dann können wir das mal ganz kurz hacken. Sind ja schon relativ sicher, oder es sollten sicher sein. Hoffe ich zumindest. Die Gefahr entdeckt zu werden ist schon relativ hoch. Okay, wenn aber nicht entdeckt. Okay, ich habe ja ganz kurz mal den Stopp-Virus eingeschaltet. Zur Sicherheit. Aber wir schaffen es auf jeden Fall locker. Ja, sehr gut. Machen wir auf jeden Fall hier den Roboter. Deaktiviert. Nochmal. Deaktiviert. Auf jeden Fall deaktiviert. Und da ist die Kamera, da ist der Taggart. Aber das sieht ziemlich alleine aus hier. Ne, zwei Leute sehe ich. Roboter war jetzt aus, ne? Ja. Weil ich will ja nicht, dass die Leute alle hier sterben. Ähm. Weil wir spielen jetzt so einen semi-guten. Ich weiß nicht, wie man das so genau immer nennt. Aber wir sind ja nicht hundertprozentig gut, aber auch nicht hundertprozentig böse. Und dieses Muster wollen wir natürlich beibehalten. Oh Mann, ey. Haben mich alle entdeckt? Nee. Nur zwei Stück. Gut, dass sie nicht so äh, miteinander arbeiten. Oh, kommt wieder durch. Oh, ich bin ja schon ziemlich sicher. Oh, ist ein ganz schön aggressiv hier. Okay, wir haben sie abgehängt. Naja, okay, es gibt mehrere Wege, die wir gehen könnten. Aber ich weiß gar nicht, welcher Weg eigentlich der beste ist. So, wollen wir hier mal gucken? Da würde es rausgehen, theoretisch. Kameras haben wir ja deaktiviert, das heißt, hier gehen wir wieder weg. Ah, da können wir mit Tackert sprechen oder einfach die Wand anschlagen. Aber die Wand... Die wollen wir die Wand anschlagen? Müssen wir nicht hacken. Aber dann können die Türen natürlich nicht mehr verbarrikadieren. Wo sich eigentlich relativ sicher sind. Ah, die sind hier sicher. Da schlagen wir mal die Wand ein. Klopf, klopf. Oh, 
Oh, hier. Damit sie sicher sind, auf jeden Fall. Aber es sind sie ja sowieso. Ja, hallo? Oha. Okay. Und du? Ja gut, dann werde ich dir halt nicht helfen. Ne? Meine Güte, immer diese passive, aggressive Art und alles verallgemeinern. Achtung an alle Mitarbeiter während der Abregelung, bla bla bla. Kennen wir ja. Unsere Mädchen. Hey Jungs, ich weiß, einige von euch finden das albern, aber wir haben eine Verantwortung für diese Mädchen. Sie geben alles, damit diese Station sicher ist. Muss ich euch erst daran erinnern, was passieren könnte, wenn auch nur ein einziger Riss an der Außenhaut unbemerkt bleibt? Ich flange ja nicht, dass ihr euch hinsetzt und mit ihnen plaudert. Ich will nur, dass die Nährstoffverbindungen funktionieren und nicht kontaminiert werden. Außerdem ist es völlig undenklich, die Pots hin und wieder zu öffnen, um die Herzfrequenz und Pulsschwankungen manuell zu messen. Denkt aber dran, die entsprechenden Sicherheitshubs der einzelnen Pots zu benutzen und diese wieder zu schließen, wenn ihr fertig seid. Danke. Okay, haben die das Cybermädchen, die ins Wasser steigen, oder was? Okay, hm, ganz seltsam. So, was sagst du? How did you manage to avoid being affected by the signal? Were you in on it with that bastard, Darrow? Now the governments of the world will finally realize that every one of you should be shut down and disassembled. This technology needs to be shoved back in its box. Okay. Der Typ da hinten will noch reden, habe ich gehört. You seem to be unaffected by the signal that Daryl is broadcasting. I suppose that is a military adaptation? We've dabbled in something we shouldn't have. And look at the result. So, wo ist es? Und jetzt zum Schluss. Oh, ein Stargate. Ähm, jetzt zum Schluss noch mit Tagger reden. Mr. Jensen, how ironic that you should be the one to save us from the monsters out there. Monsters, Tagger? You mean people? Augmented people who've lost all control, lost their reason. Isn't that supposed to be my line? Unfortunately, it seems your esteemed Mr. Darrow decided to appropriate my point and turn it back on me. In madness and in blood. He has betrayed us all. So you finally admit it. You are part of this after all. You have been all along. It would be pointless to deny anything now, but despite what you think of us, we never wanted augmentations outlawed. All we've ever sought is regulation. Rules governing how the technology is developed and laws that ensure it's used for the good of society. You've raised society above humanity. So who gets to make those rules? Men with wisdom, strength and tenacity to know what's right. Proven leaders who distinguish themselves like... Like you, Mr. Jensen. You've certainly earned the right to be one of us. All you have to do is take it. I'm not looking for glory, Taggart. Just remember that without control, there's no room for freedom, only anarchy. You were a policeman once. You know the importance of order. I know there's a difference between order and slavery. The biochip wasn't supposed to force people to do anything. It merely limited power so that people couldn't go on killing sprees like the ones taking place right now. Amazing how well that worked out. Say what you will. But I know that some part of you agrees with me. Absolute freedom is no different than absolute chaos. Society needs boundaries if it has any hope of surviving. And you, Mr. Jensen, can be the one to give us that hope. Shut down Darrow's signal. Then help me get a message out saying that an accident at Versalife contaminated the world's neuropocene supply. Versalife? And what if I decided to blame the Illuminati? The Illuminati? is just a name to get rich financiers to invest more money. Besides, do you really think the world will believe in some 18th century conspiracy theory? Do this for us, and you'll ensure a future for mankind, all of mankind, augmented or otherwise. The future Hugh Darrow offers doesn't allow for both. Let me think about it. 
Okay. Let me think about it, würde ich jetzt auch mal sagen. Was hat er noch zu sagen? All of this is as much your fault as it is Garros. You and your cabal. Perhaps. But all we sought was a safety valve, Mr. Jensen. A means of making sure the world would never spin out of control. The potential of this technology is great, but as we've seen, its potential for destruction is even greater. Your doomsday scenario doesn't impress me. You'd say anything to stay in power. Do you think humanity will simply police itself? We do not live in some Eden, Mr. Jensen. Or are you that much like your boss, David Seraph, who envisions a world where everyone is enhanced and suddenly they all love each other? There will always be a need for methods of control. And conveniently, in your future, the Illuminati will hold the reins. Not directly. There are organizations already in place that are better equipped to handle certain things. The UN, for instance. Reimagine, no doubt. At least somewhat. And this technology will be a great part of it. Imagine, Mr. Jensen, a world governed by common principles. The end to international power struggles, to terrorism. These things can be accomplished if you join us. Hmm. I don't know what to say. Stop the signal broadcast and get the word out, Mr. Jensen. Remember, Darrow's vision would set us back for centuries. Okay. Ja, das heißt, wir können uns auf jeden Fall dann noch für mehrere Sachen entscheiden. Nur für welche, das ist ähm, noch nicht ganz so klar. Also mir zumindest nicht hundertprozentig. Äh, wir schauen uns das aber trotzdem hier weiter um. Wir können uns natürlich... Ähm, er hat ja auf jeden Fall was gesagt, dass wir uns am Ende so oder so entscheiden müssten. Für einen von zwei Wegen. Okay, die Musik geht wieder langsam chillig zurück. Und ich sag mal so, ich denke, dass es schon wichtig ist, theoretisch das ein bisschen zu regulieren. Weil es könnte natürlich hart aus dem Ruder laufen, so wie es hier in der Art... Oh, sieh mal an. Wie es hier in der Art ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass es auch super gut ist, wenn man die Reguli äh, die Regulierungen äh, drin lassen würde. Denn das... Oh, hi. Denn das könnte nämlich auch einfach heißen, dass es Leute gibt, die halt einfach so viel Power haben und dann sowas wie das hier öfter oder gezielt entsteht. Also ich will damit nicht sagen, dass wenn man es reguliert, dass es gleich reguliert ist. Ja, weil es gibt immer jemanden, der an der Macht sitzt. So. Bitte neue Zugangscouts. Okay. Wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Vögel hätte. Mhm. Sehr mystische Nachrichten hier. Ähm, wir müssen auf jeden Fall nicht... Ach ja, wir haben nur Deckard gerettet, deswegen sind wir daher. Okay. Aber ist doch schon mal gut, dass wir noch mit ihm geredet haben. Und das heißt, er... Ähm, ist also so ein bisschen, wenn man das so sagen kann, Illuminati-Anhänger... Und Quinn ist wahrscheinlich von der anderen Gesellschaft. Und wahrscheinlich können wir uns entscheiden, ob wir für eine der beiden Wege, ob wir einen der beiden Wege folgen werden, am Ende. Oh. Oder ob wir... Komm her. Oh. So. Oder ob wir dann uns dafür für einen anderen Weg entscheiden. Ja, ja. Okay, dann müssen wir jetzt quasi... Ja, so oder so runter. Dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Haben auch noch äh, 13 Schuss. Ja, das ist natürlich nicht so viel. Hm. Oh, Kacke, war nur einer. Nee, doch nicht. Okay. Okay. Okay, müssen wir kurz disengage und nach unten gehen. Äh, wir hatten doch nicht genug Energie, es war irgendwie dumm von mir. Dass ich da so rein bin. Oh, nice Munition. Oh. 
both of us. Mhm. Und was mache ich jetzt am besten? Ich kann es auch einfach wegballern. Oh. oh, das ist natürlich schlecht. So. Okay, jetzt haben wir wieder alle ausgeschalten. War nicht so geil, wie ich das eigentlich erhofft hatte. Also es war eigentlich ziemlich kacke. Aber gut, was passiert ist, ist passiert. Was steht da drauf? Okay. Ich dachte gerade, da steht Obey auf den Patronenkugeln. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen... Oder wir müssen nicht, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen jetzt hier umschauen. Deswegen habe ich die auch alle ausgeschalten. Weil dann ist das Umschauen gleich viel einfacher. Ich sehe immer noch ein paar Leute auf der Karte. Aber wo genau die sind, ist natürlich nicht bekannt. Okay, aber bevor wir das hacken, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Folge über. Das heißt, es endet hier und es geht morgen für die, wo es immer direkt schauen, weiter. Und für alle anderen, wann ihr wollt. Bis demnächst.